Este video es patrocinado por Loot Crate, un paquete que contiene artículos de gaming secretos y coleccionables que cambian cada mes. Links de descuento y compra en la descripción de este video. Hola qué tal gente, sean todos ustedes bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike Global Offensive. Básicamente gente es un video que me han pedido que haga y yo la verdad quiero hacerlo, me causa muchísima curiosidad de todo ese asunto. En la última actualización, y eso que yo no hago muchos videos de actualizaciones de Counter Strike, eh, agregaron grafitis, ¿no? Grafitis, entonces es algo muy nuevo, la verdad es algo que yo no me imaginaba que, que fueran a hacer. ¿Por qué? Porque los grafitis eran muchísimo de los Counter Strike anteriores, del Source de 1.6, Condition Zero, eh, estaban los grafitis. Entonces, eh, vamos a ver más o menos cómo funciona esto de los grafitis y también vamos a ver, a mi parecer, cómo es que funciona esto en el mercado, cosa que está bastante interesante y bastante fuerte en el mercado. Entonces, nos vamos a meter una partida en la que sea, nos vamos a meternos a un workshop, a este de Smokes, tal. Eh, al momento de que nosotros tenemos un graffiti en nuestro inventario, podemos utilizarlo y podemos seleccionar cuál queremos utilizar pues como predeterminado, ¿no? Como un arma, una K-47, pues sabes que yo quiero utilizar este, no lo sé, eh, la K-47 Purka en lugar de la, pues, de la otra, no sé, ¿no? Eh, podemos tener una predeterminada y eso está bastante bien, podemos seleccionar qué graffiti queremos y utilizarlo en alguna sí, superficie, ¿no? Del, del mapa, en este caso yo estoy en mi cuenta secundaria. Pero, eh, pues ahora mismo estamos ya en una, en una partida en game. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, tenemos aquí eh, un nuevo menú que se llama eh, Graffiti Menu. Yo en ese caso lo voy a poner en la T y ustedes seguramente lo tendrán en la T. Yo tendré otros, otros binds, ¿no? Entonces, ahora mismo podemos seleccionar una superficie. Por ejemplo, no lo sé, aquí que se vea bien bonito, ¿no? Encima del... aquí abajo, ¿no? Vamos a seleccionar la T y podemos ver que podemos poner eh, el graffiti en una superficie... Eh, según la superficie cercana, ¿no? Podemos poner un graffiti Y obviamente tenemos cargas Esas cargas se van, pues, terminando, ¿no? Tenemos aquí y ponemos aquí nuestra carita, carita feliz Entonces, está bastante bien en ese aspecto, gente La verdad es que está eh, bastante genial poder poner grafitis Pero ahora viene la parte chistosa Recordar, aquí tenemos, bueno, un timing Que no nos deja poner el mismo graffiti varias veces en un tiempo determinado Pero eh, tenemos cargas Nos quedan 48 cargas Yo había puesto un graffiti... Eh, hace ratito, pero ahora vamos a salirnos del juego, que es algo que yo quiero discutir del mercado que lo tengo en el escritorio. Nos salimos del juego y ahora el asunto de lo del mercado se me hace bastante interesante por varias cuestiones. Ok, entonces vamos al mercado, nos vamos a poner aquí y vamos rápidamente de este lado. Sinceramente, el aquí es transición, ya estamos perfecto. Eh, lo del mercado sucede que, pues. Están vendiendo, los de la comunidad, lógicamente personas están vendiendo eh, las cajitas, ¿no? Que pues ahora cuesta 2,62 dólares y 1,78 la de Community. Me explico las dos. La de Cisco Graffiti Box son grafitis que pues los he hecho Valve, los, los he hecho pues los creadores de Cisco. Y las Community Graffiti Box son pues como lo dice, eh, grafitis que ha hecho la comunidad, ¿no? Entonces esto cambia muchísimo ya que han agregado ese workshop. Nosotros podemos, al igual que armas, cuchillos y lo que sea, podré, podemos aplicar diseños a los grafitis. Entonces va a haber gente haciendo diseños. Esto va a motivar a muchísimas personas a hacer diseños de grafitis para tenerlos en nuestro inventario. Pero eso es primero. El día de ayer que salió la actualización, la verdad es de que los precios se fueron hacia el cielo. Estaba bastante caro, pero pues ahora mismo, como todo es nuevo, es caro y ahora mismo, como ya van pasando los días... Eh, va bajando un poquito el precio, inclusive hasta la mitad Ayer estaban en, creo que 5 dólares, 6 Y están en 2 Entonces, está bastante bien eso, gente este, Por ese lado está bastante bien Pero por lo otro, no me gusta mucho que tenga el asunto de lo de las cargas ¿Por qué? Porque esto significa que ese ítem se va a acabar Al igual que las pegatinas Si utilizamos el ítem, se acaba Entonces... Eh, ya no se puede vender, es el problema Ya no sé si nos acabamos las cargas O si aplicamos la pegatina en esos casos Pues se acaba y ya no podemos venderlo En este caso gente, si nosotros eh, Conseguimos, por ejemplo, abrimos una de estas cajitas Y conseguimos un graffiti Pues caro, raro Lógicamente lo podemos vender Pero nos tenemos que ahorrar el usarlo Porque si lo usamos y nos lo acabamos Ya no se puede vender Entonces, bastante roto en ese sentido No me gustó mucho ese aspecto, pero eh, bastante bien, bien ejecutada la idea de lo del graffiti Porque como dije, eh, los grafitis vienen de antaño en Counter Strike Son viejos, la verdad es de que es algo clásico de Counter Strike Poder poner tu graffiti cuando matas a alguien eh, Va a estar muy divertido poner, no sé, algún graffiti chistoso Al lado del cuerpo de un muerto algo por el estilo Va a estar muy divertido 
Pero esto lo ha usado Valve como arma, definitivamente. Ya que pues han dicho, bueno, eh, la gente de Counter Strike Global Offensive extraña muchísimo los grafitis. Pues vamos a meterlos, pero los vamos a meter como algo que ellos tengan que comprar o sacar mediante cajas o drops. Entonces... Muy buena arma por parte de Valve Bien ideado y yo creo que es algo divertido Fuera de todo es algo muy divertido y algo que podemos utilizar Todos nosotros, así que A mí me ha tocado la carita feliz en mi cuenta secundaria Y eh, el signo de dinero En mi cuenta primaria, entonces Gente, quiero que en los comentarios me dejen ¿Qué graffiti les ha tocado a ustedes? Si es raro, si es normal Y bueno, ¿qué, qué, qué han hecho? ¿no? ¿Alguna foto o lo que sea que hayan utilizado su graffiti Ingame? Quiero que me la dejen en comentarios, gente Toda la descripción está aquí abajo en la cajita de descripción Y ya saben, gente, botón salso al botón de suscribirse para ver más videos de Counter Strike Global Offensive Y nos vemos hasta la próxima